欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。杨洋谈择偶标准。近日，杨洋突然现身化妆师张哲伦的动态下，在线对粉丝，引来众多网友羡慕吃瓜，围观这场眉毛引发的惨案。站在路人的角度来看，杨洋这番回应确实有点狠，可以说已经把粉丝的意见全盘否定。或者说他已经没有在考虑会不会造成脱粉的情况了。众所周知，杨洋向来是以阳光健康的形象出现在大众视野，除了长得帅，脾气也是非常好，也是众多女生崇拜的对象。从电视剧《红楼梦》里的成年宝玉，到电影《左耳》中的叛逆青年许哥，再到热播网络剧《盗墓笔记》中的百岁老人张起灵。杨洋,洋这个出生的小鲜肉，成功完成了荧幕荧幕弹幕的全覆盖。二零一六年，杨洋,洋参演《微微一笑很倾城》，成了很多人的偶像。曾有观众认为，《微微一笑很倾城》是杨洋,洋的颜值巅峰之作，也是人气顶峰时期。作为当下当红男神级男星，杨洋,洋的择偶标准成为了不少观众关注的点。不知道谁会更符合杨洋,洋的标准呢？那么杨洋,洋喜欢什么样的女生呢？之前他什么都没说，如今终于松口了。节目中，主持人问杨洋,洋：“你长得这么帅，你一直都不乏追求者吧？”杨洋,洋谈择偶标准，看了他的标准，网友终于知道为什么单身了。杨洋,洋害羞公开择偶标准。相对来说，我喜欢有气质一点的，霸气和温柔自由切换，长得漂亮的，大长腿。看了杨洋,洋的择偶标准，很多网友纷纷留言，终于知道为什么单身了。由于自身条件优越，杨洋,洋对另一半的要求也是很高，外在条件优秀的姑娘好找，但是霸气和温柔自由切换，就要看是不是真爱了。处在工作的上升期，杨洋,洋也没有太多时间留给恋爱，所以至今仍是单身贵族，给了许多单身女士幻想空间。这次杨洋,洋对粉，其实也折射出了娱乐圈艺人的普遍心理。说到底，无论是造型师、化妆师、摄影师，还是工作室的每一个工作人员，他们才是直接服务于明星本人的。在这几个关系中，粉丝才是外人，所以说粉丝们还是抱着欣赏的态度去追星吧，不要老想着掌控明星的生活，要不然就像杨洋,洋提议的那样取关吧。大家对此事怎么看呢？